ఓం శాంతి ఇరవై ఆరు ఒకటి డెబ్బై ఏడు ఆ వ్యక్తి మురళిలో శివబాబా తెలియచేసిన విశేషమైన పాయింట్స్ మీ వాస్తవిక శక్తి శాంతి శక్తి ఎలా అయితే వాచా శక్తి లేదా కర్మ యొక్క శక్తి ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రమాణాలు కనిపిస్తున్నాయో అదే విధంగా అన్నింటికంటే శక్తిశాలి శాంతి శక్తి యొక్క ప్రత్యక్ష రుజువుని కూడా మీరు అనుభవం చేసుకోవాలి వాచా ద్వారా ఏ ఆత్మనైనా ఎలాగైతే పరివర్తన చేయగలరో అదేవిధంగా శాంతి శక్తి ద్వారా అంటే మనస్సు ద్వారా ఏ ఆత్మ యొక్క వృత్తిని దృష్టిని అయినా పరివర్తన చేయగలగాలి వాణి ద్వారా అయితే ఎదురుగా ఉన్నవారినే పరివర్తన చేయగలరు కానీ మనస్సు ద్వారా లేదా శాంతి శక్తి ద్వారా స్థూలంగా ఎంత దూరంలో ఉన్న ఆత్మనైనా కానీ షణ్ముఖంగా ఉన్నట్లు అనుభవం చేయించగలరు ఎలాగైతే విజ్ఞాన యంత్రాల ద్వారా దూరదృశ్యం సన్ముఖంగా అనుభవం అవుతుందో అదేవిధంగా శాంతి శక్తి ద్వారా దూరం సమాప్తి అయిపోయి ఎదురుగా ఉన్నట్లు మీరు మరియు ఇతరులు కూడా అనుభవం చేసుకుంటారు దీనినే యోగ బలం అని అంటారు కానీ విజ్ఞాన సాధనాలైన యంత్రాలు కూడా ఎప్పుడు పనిచేస్తాయంటే వాటి సంబంధం మెయిన్ స్టేషన్తో ఉన్నప్పుడే అదేవిధంగా పాప్తాదాతో మీరు కూడా నిరంతరం స్పష్ట సంబంధం కలిగి ఉండటం ద్వారానే శాంతి శక్తిని అనుభవం చేసుకోగలరు అక్కడ యంత్రాలకైతే కనెక్షన్ జోడిస్తే సరిపోతుంది కానీ ఇక్కడ కనెక్షన్ అంటే సంబంధం అప్పుడు అన్ని స్పష్టంగా అనుభవం అవుతాయి అప్పుడే మనసాశక్తి యొక్క ప్రత్యక్ష రుజువుని చూడగలుగుతారు ఇప్పుడు మనసాశక్తి ద్వారా ఆత్మల్ని ఆహ్వానం చేసి వారిని పరివర్తన చేసే సూక్ష్మ సేవ చాలా తక్కువగా చేస్తున్నారు ఆత్మిక శక్తి సగం పవిత్రత కలిగిన ఆత్మలే తమ సాధన ద్వారా ఆత్మలను ఆహ్వానం చేయగలుగుతున్నారు అల్పకాలిక సాధనాల ద్వారా దూరంగా ఉన్న ఆత్మలకు తమ చమత్కారాన్ని చూపించి తమ వైపుకు ఆకర్షించుకోగలుగుతున్నారు మరి పరమాత్మ శక్తి అంటే సర్వశ్రేష్ఠ శక్తి చేయలేనిది ఏముంటుంది అయితే దీనికోసం విశేషంగా ఏకాగ్రత కావాలి సంకల్పాల యొక్క ఏకాగ్రత మరియు స్థితి యొక్క ఏకాగ్రత కూడా కావాలి ఏకాగ్రతకి ఆధారం అంతర్ముఖత అంతర్ముఖంగా ఉండటం ద్వారా లోపల చాలా విచిత్ర అనుభవాలు చేసుకుంటారు ఏ విధంగా అయితే దివ్య దృష్టి ద్వారా సూక్ష్మవతనం అంటే సూక్ష్మ సృష్టి అంటే సూక్ష్మ లోకం యొక్క అనేక విచిత్ర లీలలు చూస్తున్నారో అదేవిధంగా అంతర్ముఖత ద్వారా సూక్ష్మ శక్తి యొక్క లీలను అనుభవం చేసుకుంటారు ఆత్మల్ని ఆహ్వానించటం ఆత్మలతో ఆత్మిక సంభాషణ చేయటం ఆత్మల సంబంధాన్ని బాబాతో జోడింపచేయటం ఇటువంటి ఆత్మిక లీలన్నీ అనుభవం చేసుకోగలుగుతారు దూరంగా కూర్చున్నా కానీ అప్రాప్తి ఆత్మలకు అశాంతి దుఃఖి రోగి ఆత్మలకు శాంతి శక్తి నిరోగి స్థితి యొక్క వరదానాన్ని ఇవ్వగలుగుతారు శక్తుల యొక్క జడ చిత్రాలలో వరదానమిచ్చే స్థూల రూపాన్ని వరదాని హస్తంగా చూపించారు ఆ హస్తాన్ని కూడా ఏకాగ్రంగా చూపిస్తారు వరదాని స్థితికి గుర్తుగా హస్తాన్ని దృష్టి మరియు సంకల్పాన్ని ఏకాగ్రంగా చూపిస్తారు అదేవిధంగా చైతన్య రూపంలో ఏకాగ్ర చిత్తంగా ఉండే శక్తిని పెంచుకోండి అప్పుడే ఆత్మల ప్రపంచంలో ఆత్మిక సేవ జరుగుతుంది ఆత్మల ప్రపంచం అంటే మూలవతనం కాదు కానీ ఆత్మ ఆత్మను ఆహ్వానించే ఆత్మిక సేవ చేయాలి ఈ ఆత్మిక లీలను ఇప్పుడు అనుభవం చేసుకోండి ఓం శాంతి